হাই বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আজকের মূল আলোচনার বিষয় হচ্ছে যে ব্রিটিশ ভারতে আমাদের যেসব পদগুলি ছিল যে গভর্নর গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ভাইস রয় এই পদগুলির মধ্যে পার্থক্য কি সেই বিষয় নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করব চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক ষোলোশো সাল নাগাদ ব্রিটিশরা ভারতে আসলো ভারতের কোথায় আসলো বেঙ্গলে আসলো তো তারা যখন রাজ করতে শুরু করল তো ব্রিটিশে বসে তো আর রাজ করা যায় না সেজন্য তারা বেঙ্গলে একটি প্রতিনিধি পাঠালো যে প্রতিনিধি পাঠালো সেই প্রতিনিধি পদের নাম দিল গভর্নর তো এই গভর্নর বাংলা সহ মাদ্রাস এবং বোম্বাই উভয়ের কিন্তু গভর্নর তিনি মাদ্রাস এবং মুম্বাইকে উভয়কে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পেয়েছিলেন এই গভর্নর অফ বেঙ্গল রবার্ট ক্লাইভ ছিলেন কিন্তু বাংলার প্রথম গভর্নর যেহেতু তিনি দুবার গভর্নর হয়েছিলেন একবার সতেরোশো সাতান্ন থেকে সতেরোশো ষাট পর্যন্ত একবার হয়েছিলেন তারপর আবার সতেরোশো চৌষট্টি থেকে সতেরোশো সাতষট্টি সাল পর্যন্ত তিনি কিন্তু গভর্নরের পদ গ্রহণ করেছিলেন সতেরোশো তিয়াত্তর সাল নাগাদ একটি আইন পাস হয় রেগুলেটিং অ্যাক্ট তো এই এই রেগুলেটিং অ্যাক্টের মাধ্যমে পূর্বে যে গভর্নর অব বেঙ্গল যে পদটি ছিল সেই একই পদের নামটি কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় এই রেগুলেটিং অ্যাক্টের মাধ্যমে পূর্বে যে গভর্নর অব বেঙ্গল যে নামটি ছিল সেই পদের নামটি চেঞ্জ হয়ে একই পদের নাম হয় গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল এই গভর্নর জেনারেল একদিকে যেমন বাংলার গভর্নর জেনারেল একই সঙ্গে তিনি মাদ্রাস এবং মুম্বাই বোম্বাইয়ের উভয়ের কিন্তু গভর্নর জেনারেল তো প্রথম গভর্নর জেনারেল ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিং ইনি কিন্তু শেষ গভর্নর অফ বেঙ্গল অর্থাৎ শেষ গভর্নর ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিং তাহলে যিনি শেষ গভর্নর ছিলেন তিনি কিন্তু প্রথম গভর্নর জেনারেল আঠারোশো তেত্রিশ সালে আবার একটি আইন পাস হয় যেটা হচ্ছে চ্যাটার অ্যাক্ট এই অ্যাক্টের মাধ্যমে কি হয়ে যায় পূর্বে যে গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল যে পদের যে নামটি ছিল সেই একই পদের নাম চেঞ্জ হয়ে হয়ে যায় গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ পূর্বে যে বাংলার গভর্নর ছিল জেনারেল গভর্নর ছিল তিনিই কিন্তু সেই একই পদ কিন্তু পরবর্তী শুধু নামটা চেঞ্জ হয়ে ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে যায় লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং কিন্তু ছিলেন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল এই লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং আবার তিনি ছিলেন কিন্তু বাংলার শেষ গভর্নর জেনারেল তাহলে যিনি বাংলার শেষ গভর্নর জেনারেল তিনি হলেন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল এখানে কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি আঠারোশো অষ্টান্ন সালে আবার একটি আইন পাস হয় এবং এই আইনের মাধ্যমে পূর্বে যে গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া যে নামটি ছিল সেই গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার নামটি চেঞ্জ হয়ে আবার নতুন নাম দেওয়া হয় ভাইস রয় অর্থাৎ একই পদের আবার নতুন নাম যেটাকে বলা হয় ভাইস রয় ভারতের প্রথম ভাইস রয় ছিলেন লর্ড ক্যানিং এই লর্ড ক্যানিং তিনি ছিলেন কিন্তু ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল তাহলে যিনি ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল তিনি ভারতের প্রথম ভাইস রয় আবার ভারতের শেষ ভাইস রয় ছিলেন মাউন্ট ব্যাটেন এবং তিনি সর্বশেষে দেশ ভাগ করে দেশ থেকে বিদায় নেন ওভারঅল একবার জেনে নেওয়া যাক যে বাংলার তাহলে প্রথম গভর্নর ছিলেন রবার্ট ক্লাইভ তিনি দুবার গভর্নর ছিলেন সতেরোশো সাতান্ন থেকে সতেরোশো ষাট আর সতেরোশো চৌষট্টি থেকে সতেরোশো সাতষট্টি এবং শেষ গভর্নর ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিং সতেরোশো বাহাত্তর থেকে সতেরোশো চুয়াত্তর সতেরোশো তিয়াত্তর সালে একটি রেগুলেটিং অ্যাক্ট হয় তো এই অ্যাক্টের মাধ্যমে পূর্বে যে গভর্নর পদতে ছিল সেটি নাম পরিবর্তন করে গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল নাম দেওয়া হয় ওয়ারেন হেস্টিং ছিলেন বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল সতেরোশো চুয়াত্তর থেকে সতেরোশো পঁচাশি এবং ইনি কিন্তু বাংলার শেষ গভর্নর ছিলেন আঠারোশো তেত্রিশ সালে আইনের মাধ্যমে এই পূর্বে যে গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল ছিল তার নামটি চেঞ্জ হয়ে গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া হয়ে যায় তো ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ছিলেন উইলিয়াম বেন্টিং আঠারোশো তেত্রিশ থেকে আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সাল পর্যন্ত এই বেন্টিং ছিল কিন্তু বাংলার শেষ গভর্নর জেনারেল আঠারোশো আঠাশ থেকে আঠারোশো তেত্রিশ আঠারোশো অষ্টান্ন সালে আবার একটি আইন পাস হয় এবং এই আইনের মাধ্যমে কি হয়ে যায় 
পূর্বে যে গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া যে পদে নামটি ছিল সেটি চেঞ্জ হয়ে ভাইস রয় হয়ে যায় ভারতের প্রথম ভাইস রয় ছিলেন লর্ড ক্যানিং আঠারোশো অষ্টান্ন থেকে আঠারোশো বাষট্টি এই লর্ড ক্যানিং কিন্তু ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ছিলেন আঠারোশো ছাপ্পান্ন থেকে আঠারোশো অষ্টান্ন ভারতের শেষ ভাইস রয় ছিলেন মাউন্ট ব্যাটেন বারোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে তিনি ভারতে এসেছিলেন এবং দেশ ভাগ করে উনিশশো সালে পনেরোই আগস্ট তিনি দেশ ছেড়ে চলে যান তো আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল এটি আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন এবং কমেন্টের মাধ্যমে তোমাদের মতামত জানাবেন দেখা হবে নতুন ভিডিওটিতে ততদিন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন